สวัสดีครับ Welcome back to my channel and today on our vlog we will be talking about BL Thai series. But before we go on to our topic for today, I would like to say thank you sa lahat ng nanood ng ating mga videos and vlogs, lalo na yung paggawa ng Dogona Coffee. So, konting tip lang, kaya hindi siya naging parang ganun ka-presentable, katulad ng iba nyo nakikita. Kasi I used 3-in-1 coffee mix instead of just using sugar and the pure coffee. Yung pala yun kung bakit hindi siya parang foamy. So, at least lesson learned. Malamang masamat, nag-try lang tayo ng sarili nating ingredients. Cut? Okay. So, konting disclaimer lamang. Lahat ng sasabihin ko po ay purely opinion. Walang kinalaman sa pagkatao ko. Walang kinalaman sa aking trabaho. And this is for the sake of just loving the art. Loving the creation, the work of these Thai people. Napakagaling nila gumawa ng storyline. Galing nilang pumili ng mga partners and I really love it and appreciate it. Cup? So if you have the same opinion, please comment down. If you have different opinion, wag niyo na kong aawayin. But you can also comment down. So to start the series ng mga pinapanood natin or napanood natin, I have here my friend, Chanin! Si Shai. Sa Shai siya, pero sad mukha, mukha siyang sad. Pero okay lang. This is a gift from my grade 9 teachers. Thank you so much. Love ko to. Lagi ko to katabi sa TV. Okay? So, si siya yung aking yayakapi na lang pagka mapapasaan na ang tayo. <laughs> so, yung ating kauna-unahang BL Thai series na napanood is entitled Sotus. So, this was released on 2016. So, ang story nito is about college engineering students. Yung dalawang bida. Si Art Hit at saka si Kong Pub. Okay? So, si Art Hit ay ano na, senior na. Then, si Art Hit ay... Eh, si Art Hit. Si Kong Pob ay uh, freshman student pa lamang. And this revolves around a fraternity or brotherhood na kung saan para to sa mga engineering students. And dito sa sale si Kong Pob. At dito niya aasa rin lagi si Art Hit. So, my favorite... My favorite uh, part or scene was yung pagbibigay nung parang necklace na gear. So, the gear symbolizes their membership doon sa kanilang ah, parang fraternity or club or brotherhood, etc. So, sabi nung isa doon character, I forgot the name. You keep it like it's your heart. So, pagka daw ibinigay mo yon sa isang tao, it means na pinagkakatiwala mo yung puso mo sa ibang tao para alagaan. Sana all. <laughs> With that, nasundan siya ng second season. So it is entitled Sotus S the following year, 2017. And gumuraduate na dito si Art Heat. May trabaho na siya. Then si Kong Pob na yung pumalit sa kanya as the leader of the uh, fraternity. Yeah. So yon. Actually, to be honest, hindi ko nagustuhan yung second season. Hindi ko alam kung dahil nag-matured na sila o na-fed up lang ako sa kanilang <laughs> love team. Na-fed up? Hindi. Siguro ano lang, iba na kasi yung story niya. Kaya hindi siya masyadong, uh, hindi siya ganun pumatok sa akin as an individual. Oh, as an individual. Okay. Ang sumunod natin na panood, this was also released on 2017. Ito ang title ay Waterboy the Series. Dalawa kasi siya. May movie siya tapos may Waterboy. Pero magkaiba yung mga characters, mga bida rather, na artista na gumanap dito. So dito ang bida ay si na Y at saka si Apo. So kung kanina engineering ang focus niya sa fraternity, this one ang focus naman is the swimming team. Kaya Waterboy. So parang ganun din. May isang senior, then may isang freshman na sumali doon. And then they fell in love with each other. To be honest, sa lahat ng mga napanood ko na uh, BL Thai series, ito yung ganun. Yung parang flat lang. Kikiligin ka lang ng very, very minimal, pero hindi ganun ka nakakadala. Hindi ko alam kung bakit. And to be honest, nahirapan ako mag-isip ng favorite scene. Kasi hindi ko sila pinanood muna ulit. 
yung mga gusto kong scene. Inisip ko muna sa akin, deep down, ano yung aking naaalalang scene? Ano yung aking take away from that series? And actually, nahirapan ako. Nag-iisip talaga ako kung ano yung gusto ko. Pero mas una ko naman pinanood yung Sotos, mas matagal na, years ago na yun. Pero may naalala ko. Dito, nung after one hour, as talaga isang oras ako nag-iisip. Hindi ako nanonood ng mga kung videos para kung ano talaga maisip ko. Yung ending, naalala ko. Tapos kung hindi ako nagkakamali, and hindi ko talaga pinanood ulit, kinuha ko lang yung sina parang gusto ko. Parang nag-break sila or something. Something like that. Tapos, naging ano sila, parang after years ata yung ending niya. And then, after years, after so many years ata, parang national na sila, national swimming team na sila, members, hindi lang sa school nila. And nakita ulit sila, and ang ganda at nakakakilig yung kanilang final na pagkikita dun sa series. And so that's the ending of Waterboy. And kagaya nga na nasabi ko kanina, medyo flat lang siya sa akin. Moving on with the next one, I will be biased and I'll be telling you na ito yung favorite ko talaga sa lahat. So it is Tarn Type! Man. Tarn Type at yun na rin yung mga title, pangalan pala ng mga bida natin. Si Tarn at saka si Type. Okay? So what I love about this series is kuwela siya. Sa una, kuwela, pakikiligin ka, sa paiiyakin ka. Talagang I never expected na meron dito na scene na talaga namang mapapaiyak ka. So, yung story niya is about roommates. Dalawa silang roommates para sa maitsura. And then, parang nalaman nung ni type na yung kanya palang roommates, si Tarn ay isa palang Closeta. Ano? Ano pala siya? Becky Balls pala. So, eh, ano siya? Parang may history na parang abuse siya ng bata. Ah. Ganun, di ba? Ang lalim nung kanyang pinagugutan. Kaya galit na galit siya sa mga Becky. And my favorite scene is yung nag-breakdown talaga si Tarn. Nung magbe-break sila, gawa ni Long. Si Long ang may kasalanan. <laughs> Pero si Long, kahit ganun yon he's a cute character. Okay. Marami talaga tayo nagagawa para sa pag-ibig. Weeeeh! <laughs> okay. So, yun yung aking favorite scene kasi sabi ko sa inyo, kwela siya sa umpisa eh. Kakatuwa, nag-aasaran sila, naglolokohan, then biglang kikiligin ka na, then, ayan na, breakdown na. Talagang as in, napaiyak ulit ako dito. Hindi ko na, hindi ako, hindi nangyari sa akin sa Sotus, hindi nangyari sa Waterboy, pero pagdating dito, I think this is the 11th episode, talaga namang napaiyak ako nung napanood ko to. Joke lang. <laughs> De yun, di ba nakakaiyak? Nakakaawa naman siya. Don't break up with me. Yun yung pinakaayaw niyang line ni Tarn. Break up. Break up. Tapos nagkaroon sila ng special episode. Yung parang after three years ata. And this year ata, they'll be releasing the season 2. Kaya inaabangan ko yan. And tapos na silang mag pa-audition bago magkaroon ng lockdown nung mga bagong characters na papasok. So, abangan natin kung sino-sino yung mga bagong characters sa Tarn Type and kung ano ang mga mangyayari pa dito. I'm looking forward kung anong gagawin ng tatay ni Type kay Tarn. Kasi nung huli, hinahabol niya ng itak. <laughs> Break up. Okay, ang next na naman natin na panood is yung entitled Dark Blue Kiss. Mm. Hindi ko alam kung bakit Dark Blue Kiss sa kanyang title. Pero ang alam ko, this is from the Kiss series. So, yung una yung Kiss Me, then Kiss Me Again. Tapos, eto na, Dark Blue Kiss. Or dahil nag-kiss sila sa ilalim ng pool. <laughs> Kasi yung opening act nito. So, ang pinakagusto ko dito is very bagets. Talagang siya yung bagets na bagets ang datingan sa akin. Pero... <laughs> Yung bida dito, si Pete at si Kao, mas matatanda pa sila. Mas matanda pa si Pete kaysa kay Kao, pero mas mukhang matanda si Kao. So, ang nakakatuwa is ang galing nila magpabata ng itsura ng mga actors na nagiging mukha silang college, even parang mukha silang high school. Kahit sa totoong buhay, is on, they are on their 20s na. Okay, so ano nga ba favorite scene ko? My favorite scene is yung father ni Pete 
tuwing nag-uusap silang dalawa. So, kasi sa mga ibang series, napaka-minimal nung mga nagiging roles nung parents. It's either approval or disapproval lamang. Tapos, tapos na. Wala na sila ulit sa eksena. May ibang kapatid, darating lang, biglang aalis na. Dito, yung role nung tatay niya is talagang support. As in, talagang nandun yung pagmamahal niya sa anak niya, nandun yung kanyang encouragement, ultimo pa nagkakaroon ng problema, ay nandun. And what I love is yung isa din, yung sa ending nila, yung nagsama yung nanay ni Kao na, at saka tatay ni Pete in one table, nakain sila. That's very, very cute scene. So, next up is, yung pinakakatatapos ko lang makompleto or mapanood ng buo is Until We Meet Again. So, dito naman is apat ang bida. Among sa lahat ng napanood ko na BL Thai series, ito ang my best storyline para sa akin. Kasi, talagang yung twist ng events, yung twist ng characters, ng stories, talagang two thumbs up. Kasi talagang ako yung poor tao na katulad na nabanggit ko dati na gusto ko yung gagana yung utak ko, gagana yung isip ko. Hindi lang basta kinikilig, pero yung utak mo talaga mapapaisip ka din. And binigay sa akin to ng Until We Meet Again. So dito ang bida ay si Dean, si Farm, si In Touch at saka si Corn. Okay? So ayoko i-spill out yung buong series kung ano yung twist of events. Kasi hindi nyo na, baka may mga hindi pa napapanood tapos na, na, naunang panoorin tong vlog ko kawawa naman gusto ko ma, maano rin kayo ma-amaze doon sa storyline ng ginawa dito nila so basta dito ang focus nila is uh, sila ay college students with a dark past ayan yun na lang para hindi masyadong maridin so, kung naman napanood nyo na shh, quiet lang kayo para yung iba din ay ma-excite kung ano yung mangyayari dito sa Until we meet again. Okay? So, ang favorite scene ko is yung una. Kasi nung may nag-recommend sa akin ito, di pinanood ko, talagang nashook ako. Kung nandun sa turn type yung pinaka-umiyak ako, nandito naman yung pinaka-as in nga nga. Kasi, dun sa lahat na napalood ko, walang ganitong eksena. So, yung kanilang uh, kilig moments is very, hindi ako masyadong kinikilig. Natutuwa lang ako pag tinatawag ni Farm si Dina. Pidin! <laughs> Kano magsalita? <laughs> Ang cute. So, yun. Okay? Next. So, currently, dalawa yung pinapanood ko ng sabay. Ongoing rin sa Thailand. Yung Why Are You at saka Together the Series. Okay? So, sa so Why Are You muna tayo. Okay. Sa so Why Are You... Nung una, to be honest, naguluhan ako. As in, lahok na lahok, sabog na sabog lahat ng characters. Ang daming, daming ipinakilala agad na characters na hindi ko matandaan yung pangalan. Tapos magkakapangalan pa sila, si Son, si Sol. Basta lahat sila magkakapangalan. Ditong lito talaga ako. Tapos hindi ko pa makuha yung facial gesture, facial gesture, facial identity ng mga characters unless yung mga napanood ko na dati na nandito sa series na to. Kaya talagang gulong-gulo ko. Pero nung nag, nagtagal, natuwa na ako kasi nakinikilig na ako sa kanila at natutuwa na ako doon sa flow ng story. Sadly, ayan ang sad. Sadly, hindi sila katulad ng ibang series na bago nila i-air sa TV ay nashoot na nila lahat. Current yung kanilang pag-shoot and naapektuhan gawa ng COVID-19. Kaya talagang feeling ko nagulo yung kanilang storyline. And nag-release na sila ng message para sa lahat ng fans. Sa mga nababasa ko, huwag naman kayo magalit. Hindi mahirap mag-shoot. Itindi na natin na may sakit. Mag-shoot nga sila at as magkakasakit. E di lalo wala tayo napanood, di ba? So, unawain na lang natin. So, sino ba dito yung mga characters? Yung main character dito ay si Zizon at saka si Saifa at saka si ano pa nga nilang dalawa? Tutor at saka si Fighter. So, sa kanilang apat, sa kanilang dalawang love team, mas gusto ko si Saifa at saka si Son. Okay? Hindi ko alam kung bakit. Kasi, feeling ko masyadong pabebe yung role ni Tutor dito. Which is I don't like. Pero, cute din naman. Ito kasi si Zon at saka si Saifa. 
ang cute nung kanilang story. So, ito yung favorite scene ko. At this includes si Zon at saka si Saifa. <laughs> diba? Feeling mabubuntis ka, girl. May uterus ka, may uterus, may matres. <laughs> so, nakakatuwa kasi dito yung kanilang uh, tandem dalawa. And yung mga recent two episodes nitong Why Are You last two weeks ay nag-focus sila masyado kay Fighter at saka kay Tutor. Kasi nga, hindi pa tapos yung mga scene ni Son at saka ni Saifa. Kaya, itindihin na lang natin. Sabi nung iba, pa nito is about kay Zon, then yung kanyang kapatid, si Zol, na isang uh, BL writer. And para nagkaroon sila ng lokohan, then sinumpa ni Sol or nakipagpustahan si Sol na pag hindi ka nagsabi ng totoo zone ay mangyayari sa tunay na buhay yung sinusulat niya. E sa sinulat niya, naging magka-love team nga doon si Sol, si Son, at saka si Saifa. Tapos si Tutor at saka si Fighter. So parang doon sa BL world, pumasok sila. Okay? Or lumabas sa tunay, sa BL world, lumabas sa tunay na buhay yung mga characters. And then dito din, may mga cameo, yung mga ibang BL boys na hindi ko makilala. Kilala ko lang dito ay syempre, si Mew Golf, nandun sila. Si Tarn Type, at saka syempre, si Teen Can, nandun din sila. No? So, nakakatuwa. And, ang nagte-trending sa Philippines every Friday, pagsapit ng 11 o'clock, number one sa Philippines, number one sa Thailand, at number one worldwide. 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 Excuse me. Trending sa buong mundo is yung Together the Series. Ang bida naman dito ay si Sarawat at saka si Tain. Ongoing din siya katulad ng Why Are You. Pero ang pinagkaiba, this series ay nashoot na August pa lamang ata or last year pa lamang. Kaya wala sarang problema ngayon. Talagang inire-release na lang nila. I'm not sure kung tapos na nila or hindi pa. After or before the breakdown. Breakdown. Before the... Before the lockdown happened. So, what I want about this series is yung kanyang kilig factor. As in, may kilig every episode. Umpisa pa lamang talagang may, sam- may ibubuga tong series na ito. Okay? Talagang every end nung episode, mabibitin ka and you wanna watch the next one. Yun yung meron dito na nakakatuwa. Plus, hindi ko alam kung ba't naging sensation siya. Perhaps siguro gawa niyong mga bida, si Bright at saka si Win. Pero talagang nag-trending siya. And dumami ang mga kaibigan ko sa BL World dahil dito. Okay? So, siguro kasi bago, may itsura talaga parehas. So yan, this is us, Sarawat and Time. <laughs> so, nirecreate namin yung scene. So, that's my favorite scene of them all. Kasi talaga nakakilig. Pero, feeling ko marami pang mas nakakakilig na episodes. Let's support this kind of series. Hindi dahil sa ganun tayo, kung ano man. Pero nakakatuwa kasi yung kanilang mga pinapalabas at nakakakilig. At meron din tayong mga aral na mapupulot from this series. So that's it guys for the BL Thai series. Yan palang yung napapanood ko. Kaya kung may hindi ako nabanggit na favorite nyo or nagandahan kayo, I'm sorry. Pero comment down below kung ano mga dapat ko pang panoorin. Yesterday, nagsimula akong panoorin yung Love by Chance. So, nagsimula na ako kahapon manood. Hindi ko pa siya isasama dito kasi nagsisimula pa lamang tayo. Alright? Cut! So, thank you guys for watching this vlog. If mahilig din kayo manood ng BL series, I hope you agree with my picks. You agree with what I've said. Again, that's my opinion lamang. Comment down sa inyong mga suggestion na panoorin pa natin dapat na Thai series. Okay? And, guys, if you want to uh, suggest kung ano maganda pa natin maging content para sa vlog natin, gagawin namin ni Shai, manood, manood. Mag-comment down kayo. Okay? 
also lahat ng ating mga social media accounts ay naka lagay na dito o nag-level up na tayo may natutunan na akong bago so paki follow po tayo all right so that's it for today again guys stay hydrated ayun don't go out sanitize and we will survive this lockdown sabado ka